他的心像被针扎一样揪了起来，一阵阵的生疼。你呢？他轻声问，声音微微发抖。阿羡，你怎么样？你这十二年过得怎么样？为什么这么久才回来？能停留多久？还有未了的执念吗？你难过吗？魏无羡从地上爬起来，把头轻轻放在江燕离的双膝上。他歪着头看着江燕离的眼睛。我很好，他说，大家都很好，我也很好。江燕离的泪水就在瞬间夺眶而出，她摇摇头，一手抚摸着魏无羡的长发，道：“这十二年我们都很好，只有你不好。那个下咒的人到今天也没能找到。你离开这么多年，仍然背着这样的骂名。”他说着，只觉得一切都讽刺无比。魏无羡慌忙去擦江燕离眼角的泪水，连声辩解道：“不是的，我没有不好。师姐，你别哭，我真的很开心的。”他伏在江燕离的膝头，搞怪似的做着鬼脸，惹得江燕离忍不住笑出声，才松下一口气，下巴在自己的双臂上蹭了几下。他说：“师姐，这十二年我做了十年的梦，原来人死了也还是会做梦的。梦里我去参加金陵的满月宴，在穷奇道遭遇金子轩伏击，我和他僵持不下，而金子轩在这时赶来救我了。但是梦里死的不是我，是金子轩。”江燕离身形一颤，我失控了，温宁失控了，我杀了在场所有人，也包括金子轩。温宁温情为了救我，在金陵台上被挫骨扬灰，后面还有很多，但他说不出口。师姐，师姐，魏无羡小声唤了两声，死的是我，大家都很好，这就够了，总比这个梦要好得多得多。江燕离一句话也说不出来。只得用力忍住眼眶中又一次打转的泪水，吐出一声绵长的叹息。江城直起身子，他在原地站了一会儿，想要捶墙，又怕被江燕离听见，只得转身大步离开，确定自己走出江燕离能听到的范畴。他一拳砸在墙上，紫电的光噼里啪啦乱闪。江城咬牙切齿的怒吼一声，头也不回的走了，一点没变。这个傻逼真是一点没变，还是一身的英雄病。十二年前作死了自己还不知收敛，到现在还在说这种话，我真是操了！魏无羡从店里出来，心情多少有些沉重。他对江燕离并非全无保留，有些事他不能说。最初他甚至连显形也不愿意，原因有很多，但很重要的一点是，他不觉得自己回来对他们是一件好事。更何况他就算是活过来，能活多久也不是个定数。抓了抓自己的头发，魏无羡叹了口气，漫无目的地走了一会儿，突然听见远方传来金铃的声音，夹杂着几声狗吠。他当即吓得转身要走，但听声音，金铃不像一个人，灵犬又叫的这样凶，只好苦不堪言的慢慢挪过去，隔着老远悄悄打量。是金家的小辈们。魏无羡记得，金铃身边围绕的小辈不少，但交心的却不多。真正称得上要好的。反倒不是金家人，而是个兰家的小子。眼前这个乃是金子勋之子，非但不是交心的人，反而一直和金陵不对付。他嫉妒金陵天生的光环和宠爱，有一点修为。平日里没少给金陵下绊。魏无羡在银陵里也看到过不少次，这小子手段颇不干净。那现在又是哪一出？说好的比试，你几天不在，别是怕了吧？谁怕了？金陵立刻回答。带这么多人，我看是你怕了吧？我怕什么？那人说着，上下打量金陵一番，像是注意到什么似的，嗤笑一声，道：“怎么，今天不带着你那个宝贝铃铛了？”魏无羡一愣，银铃乃是他寄居之所，他显形后江城，怕他又缩回去，就把银铃收走，带在了自己身边。金蝉，你要打就打，哪来那么多废话？金陵不耐烦地甩了甩佩剑，金蝉道。我看是碎了吧，他冷笑一声，正好省得我亲自捏碎了。你说什么？金陵渐渐向前，划破了金蝉的袖口。金蝉脸色一变，拔出佩剑，骂道：“怎么，喂狗害死了我父亲？他做的东西，我见一个毁一个。”说来也是，千疮百孔一直没能解除。金子勋怕是早就死了。随着两人佩剑的第一次碰撞，这次较量算是正式开始。金陵本以为是一对一的决斗，
不想金产几乎带来了所有与他交好的同辈。最初二人还算是公平对决，到了后期，金产刚落下风，其余的人便一拥而上。饶是金陵的修为在这一代小辈里近乎独步，也难免有些吃不消。挡下一剑后，金陵抹抹头顶的汗，悄悄拍拍仙子的头，小声说：“仙子，你去叫人。”仙子低吠两声，飞快地跑走了。这小祖宗可算走了。魏无羡抱着墙看了一会儿，好不容易脚下步伐软了，他看看四周，金陵台的地面干净的要死，连个石子都见不着。不得已之下，他随手摘下一朵牡丹，撕下一半花瓣，注入三分灵力，对着金蝉的脸飞出去。花瓣从金蝉的脸侧擦过，留下一道血痕。啊！金蝉大叫：“什么东西？”